தமிழர்களுக்கு வணக்கம் டாபிக் உள்ள போறதுக்கு முன்னாடி உங்கள்கிட்ட ஒரு கேள்வி இன்னைக்கு டெக்னாலஜியில அதாவது விஞ்ஞானத்துல வளர்ந்த நாடுகள் எந்தெந்த நாடுகள்னு உங்களால சொல்ல முடியுமா ரஷ்யா அமெரிக்கா ஜப்பான் சீனா இந்த மாதிரி நீங்க சொல்லணும்னு யோசிக்கும் போதே லிஸ்ட்ல இல்லாத நாடு நம்ம இந்திய நாடுன்னு நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க ஆனா இந்த விஞ்ஞானம் இப்ப சொல்லப்பட்ட வளர்ந்த நாடுகள் டெக்னாலஜியில பெரிய நாடுகள் மத்தியில இன்னைக்கு பெரிய சாதனையாகவும் பெரிய ஆச்சரியமாகவும் பேசப்படுற நாடு இந்தியா அப்படின்னு சொன்னா நம்ப முடியுமா ஆமாங்க இன்னைக்கு வரைக்கும் இந்தியாவோட ஒரு சாதனையை யாராலையும் உலக நாடுகள் இருக்கிற பல ஆராய்ச்சியாளர்கள் விஞ்ஞானிகளால் விலகிக் கொள்ள முடியாத ஒரு மாபெரும் அதிசயத்தை பற்றி தான் இன்னைக்கு பேச போகிறோம் அந்த அதிசயம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா டெல்லியில் இருக்குது டெல்லியில் இரும்பு தூண் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு அதிசயத்தை பற்றி தான் இன்னைக்கு பேச போகிறோம் இந்த இரும்பு தூணில் என்ன ஸ்பெஷல் எப்படி வந்து உலக நாடுகள் வந்து சாதனையாக பார்க்கப்படுது இதில் என்ன பெரிய ஆச்சரியம் இதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல இந்த இரும்பு தூண் யாரால் நிறுவப்படுறது இதோட வரலாறு பற்றி தெரிஞ்சுப்போம் கிபி நாலாம் நூற்றாண்டு கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி அறுநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சந்திரகுப்தர்கள் காலம் இதுதான் வந்துட்டு இந்தியாவோட பொற்காலம் அப்படின்னு சொல்லுது இந்த குப்தர்கள் காலத்தில் தான் இந்த குப்தர்கள் காலத்தில் இரண்டாம் சந்திரகுப்தன் அப்படின்றவர் இவருக்கு வந்து இன்னொரு சந்திரகுப்த விக்ரமாதித்தன் அப்படின்னு இன்னொரு பேர் இருக்குது இவரால் நிறுவப்பட்டது தான் இந்த இரும்பு தூண் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி அறுநூறு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி நிறுவப்பட்ட இந்த இரும்பு தூண் இன்றைக்கு வரைக்கும் கொஞ்சம் கூட துருப்பிக்கப்படலை அப்படின்றது தான் ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் பெரிய சாதனை இன்னைக்கு உலக நாடுகள் நீல்கடல் நெடுமலை இதெல்லாம் அளந்தாச்சு இயற்கையை தாண்டி பல விஷயங்கள் நாங்கள் சாதிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டாலும் இன்னைக்கும் இந்தியாவோட இந்த இந்த துருப்பிடிக்காத இரும்பு தூண் என்ன ஒரு டெக்னாலஜி அப்படின்றத யாராலையுமே ரிசர்ச் பண்ணியும் சொல்லப்படலை இந்த உலக விஞ்ஞானிகளும் சரி ஆராய்ச்சியாளர்களும் எவ்வளவு முயற்சி பண்ணியும் இதுக்கான ரகசியங்களை கண்டுபிடிக்க முடியல இதில் என்ன பெரிய ஸ்பெஷல் அப்படின்னா இந்த இரும்பு தூண் கிட்டத்தட்ட நம்மளுடைய சொன்ன மாதிரி ஆயிரத்தி அறுநூறு வருஷங்கள் கழிச்சும் இன்னைக்கும் துருப்பிடிக்காமல் இருக்கு இதுக்கு காரணங்களாக பல விஷயங்கள் சொல்லப்படுது ஆனா அதுல ஒரு விஷயம் நம்ம இந்தியனோட பெருமையை மறைக்கிறதுக்காக என்னன்னா இது வந்துட்டு இந்தியர்களால செய்யப்படல அதாவது இது வந்து மனிதர்களாலேயே செய்யப்படல இது வந்து ஏழைகளால செய்யப்பட்டுச்சு இப்படி ஒரு இரும்பு தூண் அதாவது ஆயிரத்தி அறுநூறு வருஷங்களால் துருப்பிடிக்காத ஒரு இரும்பு தூணை செய்யறதுக்கு எந்தவித சாத்தியமும் இல்லை அப்படின்றது உலக விஞ்ஞானிகளோட கருத்து இதையும் தாண்டி சில விஞ்ஞானிகள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா சுத்தமான இரும்பு நாள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டுவெண்ட்டி டூ கேரட் கோல்டு அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பியூரான தங்க இதில் இரும்பு நாள் செய்யப்பட்டது தான் இந்த இந்த தூண் அதனால தான் இது துருப்பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படி இருந்துச்சுன்னா இத்தனை வருஷங்களாக ரிசர்ச் பண்ணுற விஞ்ஞானிகளாலையும் உலக ஆய்வாளர்களாலையும் ஏன் இப்படியான ஒரு இரும்பு தூணை நிறுவ முடியல இதுக்கு எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு கேள்விக்குறியாக தான் இருக்குது இதுக்கு பதில் இவங்களாலையும் சொல்ல முடியல பட் சில விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பாத்திரத்தை நம்ம வந்துட்டு துருப்பிடிக்காம இருக்கும் அப்படின்னா அதுக்கு மேலே வந்து வெள்ளியும் பூசவும் அப்படி வெள்ளியும் பூசப்படும் போது அந்த பாத்திரம் ஒரு சில ஆண்டுகளுக்கு துருப்பிடிக்காம இருக்கும் இந்த மாதிரி எந்த ஒரு பூச்சும் இல்லாம வெறும் ஒரு தூண் அதாவது அந்த அவங்க சொல்ற மாதிரி தூய இரும்பினால் செய்யப்பட்ட தூண் இன்னைக்கு வரைக்கும் துருப்பிடிக்காம இருக்குன்றது மிகப்பெரிய ஒரு ஆச்சரியம் இதுக்கு இன்னொரு விஷயம் என்ன சொல்லப்படுது அப்படின்னா இந்த இரும்பு தூண் வந்துட்டு மேடு பழம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது ஒரு ஒரு செக்ஷன் நம்ம ரெடி பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்துட்டு மேடு பள்ளங்கள் அப்புறம் டிசைன்ஸ் இந்த மாதிரி போடும்போது அந்த பள்ளங்கள் வழியாகவும் குழிகள்லேயும் வந்துட்டு நீர் தேங்கி அதன் வழியாக துருப்பிடிக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் இந்த இரும்பு தூணில் அந்த மாதிரி எந்த ஒரு வளவள வளைவுகளோ இல்லை பள்ளங்களோ எதுவும் இல்லை அதே மாதிரி முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இதில் வந்துட்டு எந்த ஒரு பூச்சும் இல்லை வெள்ளியம் மாதிரியோ இல்லை வேறு ஏதாவது மெட்டீரியல்லையோ பூசப்பட்டு அதனால இந்த அரிப்பு தடுக்கப்பட்டு துருப்பிடிக்காமல் இருக்குது அப்படின்றதுக்கும் எதுவும் இல்லை பிளெயினாக தான் இருந்திருக்கு இந்த இரும்பு இவ்வளோ ஆண்டுகளாக இவ்வளோ பெரிய ஒரு ஒரு அதிசயமாக இருக்குது இந்த அதிசயத்தை நம்மளும் தெரிஞ்சுக்கணும் இந்தியனோட பெருமை இந்தியனோட டெக்னாலஜி ஆயிரத்தி அறுநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்றதுக்கு காலம் தான் பதில் சொல்லணும் இவ்வளோ ஒரு அதிசயத்தை உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினச்சேன் அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ பண்ணணும் நினச்சேன் இந்தியன் அப்படின்றத நம்ம பெருமை கொள்ளும் இதே மாதிரி உலக விஞ்ஞானம் இன்றைக்கி விஞ்ஞானம் டெக்னாலஜியும் எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்கும் அதை விட விஞ்ஞானத்துலேயும் டெக்னாலஜியும் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி அறுநூறு வருஷங்களுக்கு முன்னாடியே நம்ம முன்னாடி இருந்திருக்கோம் அப்படின்றத ஒரு பெருமையான விஷயம் இந்த பெருமையான அந்த ப்ரௌட் மூமெண்ட்டை உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினச்சேன் இதே மாதிரி ஏதாவது ப்ரௌட் மூட மூமெண்ட்ஸ் நம்மகிட்ட இருந்துச்சு உங்களுக்கு தெரிஞ்சது இருந்துச்சுன்னா தயவு செஞ்சு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் அது நானும் தெரிஞ்சுப்பேன் மற்றவங்களும் தெரிஞ்சுப்பாங்க அது ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும் இன்னொரு